Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour l'épisode de Pathfinder Kingmaker. On avait combattu euh, des hommes rats et on allait euh, rentrer à la maison. Alors on va regarder sur la carte s'il n'y a pas d'autres choses à visiter quand même avant. Il euh, y a... Euh, de toute façon, la brume empêche qu'on aille visiter beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, on ne peut pas se, se déporter plus loin que la brume. Euh, la colline du fleuve, on peut peut-être aller y jeter un œil si on arrive à traverser la rivière là-bas. Euh, à côté de ça, là, je pense qu'on sera bloqué. Et puis, euh, je pense qu'on sera bloqué assez vite euh, sur ces passages. Vous voyez, si on termine ça et qu'on voit qu'il n'y a plus rien, bah, on n'aura que le fort du seigneur, faire à faire, du seigneur serre à faire. Et à ce moment-là, on ira se reposer euh, pour enlever euh, les portes de la mort sur nos deux persos. On ira se reposer au... Bah, au, au bourg euh, tout en haut, au comptoir de l'aigle. Il est un petit peu loin quand même. Hein. Ok, alors, plein de passages. Euh, on va dire là. Rencontre aléatoire. Euh, on n'est pas en état de se battre. Hein. Alors oui, on m'a fait remarquer la dernière fois que j'ai une dague pour les créatures primordiales. Et les grenouilles et tout ça qu'on avait rencontré, c'est des créatures primordiales. Faudra qu'on y pense la prochaine fois, bien que le nain la porte et s'en serve, hein, mais euh, qu'on va pas forcément l'envoyer au contact pour autant. Alors, euh, là pour le coup, on va utiliser les points de vie des gens qui... Hop, c'est un kobold. Kobold et chaman de feu, kobold. Alors, chaman de feu, c'est super dangereux. Euh, on pourrait le charger direct. Ouais, on va le rester à l'épée. On va le charger avec Ja et Tal, quitte à réduire sa, sa CA un petit peu. Euh, Valérie va pouvoir nous tanker le cobol tranquillement. Pareil, même avec le malus de CA de la charge. Arim. Hop, ça va être l'arbalète. Amiri aussi. Euh, il quitte. Bah, L'idéal serait qu'il se cache, ce qu'il a fait. Il passe à l'arbalète. Le fait est qu'il se cache, c'est qu'ils n'ont pas été repérés. On n'est pas en combat. Du coup, le changement d'arme n'est pas euh, une action. Normalement, on devrait euh, pouvoir attaquer euh, net, vous voyez, 0-0. Euh, Roronga, on a sorti le truc, ben, on va attaquer là-bas. Liquid, c'est bon, Arim, c'est bon. Euh, je crois que j'ai fait tout le monde. Euh, on n'a pas de sort. Hein. Amiri, ok. Ok, j'ai d'initiative, Liquid à une seconde fait la, la tech furtive. Le chaman commence à spammer sur Jaital. C'est pas grave, c'est la seule qui a un truc de régénération. On s'est fait intercepter, mais l'autre s'est pris l'attaque sur noix parce qu'il a one shot. Donc, euh, euh, c'est pour ça. Elle a, elle a changé de plan en cours de route. Boom, double attaque d'opportunité. Ok, c'est plus ce que c'était les kobolds. Hein. Euh, je m'attendais à ce que le chaman en galère. Et vous voyez, il a suffi d'un backstab pour, euh, pour l'exploser. Hop, ça c'est cadeau. Et on n'est pas fatigué. Hein. On est juste en sale état, quoi. Après, on pourrait se soigner avec des potions, hein, si on voulait, mais je me dis qu'on ne va pas gâcher juste pour une petite balade. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Ok. Euh, hop. Donc, je viens de voir qu'on peut changer la zone d'effet pour la désolidariser de notre cible. C'est-à-dire qu'on peut lancer des zones d'effet euh, sur le sol. Ce que, ce que je cherchais à faire, euh, la toute première bombe qu'on avait lancée. Alors, euh, on peut peut-être aller faire ça vite fait Alors, qu'on regarde, on n'est toujours pas fatigué. Allez, soyons fous. Colline du fleuve. On va cacher Ikit et on va laisser euh, bien euh, notre prêtre derrière. Voilà. Ah bah il est fatigué en plus. Mais les autres ne le sont pas, hein. c'est toujours Rorongar et Ikit en premier qui sont fatigués. Donc le nain et le voleur, on fait gaffe de ne pas les envoyer au combat. Par contre, on va faire la détection des pièges de Gétal sur cette nouvelle zone. Euh, c'est pas ça, c'est ça. Rien là. Le croisement, on va aller en bas d'abord. Objet de perception. Allez, les cadeaux, là. 
Il nous faut des cadeaux. Rien du tout. Bon, bah on va aller voir là-haut. Ok. Euh, grand élémentaire d'eau. Qu'est-ce que c'est Alors, grand élémentaire d'eau, bah, ça devrait être assez simple à tuer. C'est un élémentaire d'eau. Oh, élémentaire de terre, c'est lourd. Élémentaire du feu, ça fait mal. Élémentaire d'eau, bah, ça mouille, quoi. Euh... Élémentaire d'air, je crois que c'est la foudre. Hein. Mais eau, ça balance pas des éclairs. Hein. Enfin, j'espère. <rire> euh, par contre, ça a des immunités, des choses comme ça. On va envoyer Valérie au contact. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est A devrait la protéger. On va lancer quelques bombinettes de feu. Euh, le feu contre l'eau, ça devrait le faire. Euh, le nain, on va juste boire une potion pour être sûr. J'étale, bombinette, liquide, backstab. Bombinette, backstab. Voilà, trois bombinettes, ça devrait vite régler le problème. Il est majeur, donc il, il a peut-être pas mal de dés de vie, hein, cela dit. Bon, ça n'a pas marché l'attaque sournoise. J'étale, il va aussi, ok. Ouais, bon. C'était de la bouise. Euh, oui, il est quitte. Il est là. Hop, recache-toi. Ouais, bon, on n'avait pas besoin des bombinettes finalement. Il y a une grotte. Ok, bon, on ira dans la grotte après. Ah non, mais il n'y a pas de grotte en fait. Ok, juste un corps. Alors, guérison de la cécité x3. Niveau du lanceur de sort 15. Waouh. Ça remet en cause tout ce que j'ai dit auparavant. Alors on va les prendre et on va comparer dans le sac. Ça remet en cause un petit truc que j'ai dit, c'est que les parchemins n'avaient pas des niveaux différents. Mais euh, faut pas être niveau 15 pour lancer un guérison de la cécité quand même. Faut... Ça paraît... <rire> paraît un peu exagéré, non euh, guérison de la cécité, c'est un sort niveau 3 prêtre. Ah bah si, x5. Non mais c'est le même niveau. Donc j'ai pas dit de bêtises, mais c'est super haut niveau. Peut-être parce que les créateurs de parchemins, c'est les mages, et non pas les prêtres. Et qu'à ce moment-là, le guérison de la cécité des mages est au niveau euh, bah, 3 x 5, 15. C'est-à-dire niveau... Euh... Bah non, ça ferait niveau 7 de sort pour un guérison de la cécité, ça me paraît trop... Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, mais bon, euh, 465 pièces d'or, hein, on pourrait les revendre simplement. Euh, et les potions de restauration partielle, par contre, ça, ça fait du bien. Ok. Bon, bah, c'était juste un monstre, en fait, qui se baladait. On va finir le sud, et on va retourner au comptoir. Après, on pourrait peut-être pousser euh, sur le début d'exploration du... Hein, du fort du Seigneur Serre. Parce que je pense qu'on va arriver à l'extérieur du fort. Et que ça doit être un gros morceau. Ça doit être un gros morceau. Mais j'ai peur qu'il y ait une animation comme quoi on attaque le fort ou un truc du genre. Et donc, euh... Alors on va quand même vérifier. Rencontre aléatoire. Ok. On revient en arrière. On va aller au nord pour voir. Combat. Alors attention, on a des fatigués. Ok. Bon, on a nos deux combattants devant. Cobol, cobol. Par contre, il y a un truc caché. Il quitte. On peut pas le furtif, mais on peut peut-être faire quand même une attaque sur euh... En fait, on va mettre tout le monde contre lui là-bas. Parce qu'il impose pas de malus au tir, simplement. Euh, la barbare, on va aussi la soigner. On va faire ça et la soigner. Comme ça, elle est accessible. Et on lui a mis 3 avec notre dégât. Attendez, comment on peut faire 3 seulement On fait 1 des 8 plus 1, on a fait 2. Et 1 des 6 de feu, on a fait 1. Ah ok, pas mal. Pas mal, on a fait le minimum sur les 2 dés. C'est même pas une résistance du cobol ou quoi. Hein non, c'est vraiment, on fait des dégâts de merde. <rire> ok. 
Ten Hag. Ten Hag backstab. Ah non, même pas. Bon, ça va, les kobolds, on, on a assez donné, on, on connaît. Euh, normalement, on devrait avoir des bonus euh, contre les kobolds. On devrait avoir un truc, euh, quand t'as déjà tué une centaine de kobolds, tu connais tellement leur méthode que t'as un plus un au toucher ou un truc comme ça. Alors, par contre, on commence à être ultra crevé avec l'équipe. Donc on va vite rentrer au comptoir. Euh, on va pas pouvoir sortir là, probablement, à cause de l'encombrement. C'est quoi ça Ah, mais c'est la pause, ok. D'ailleurs, euh, ça vous choque pas, ce carré vide, là Ça aurait pas pu mettre un truc, genre... Euh, je sais pas. Aide ou... Ou lexique, ou j'en sais rien. Ok, donc là, faut qu'on dorme. Euh, faut qu'on dorme, hop. Euh, gestion, on utilise les rations. Ça va nous dé décharger aussi du bois. Euh, on n'a pas besoin de faire de recettes particulières. Donc en fait, on n'a pas besoin du tout de, de faire euh, ça. On va juste euh, camoufler le camp. Hop. Ouais, on va pas cuisiner, on va juste manger des repas euh, classiques. Pas gâcher de recettes. Quoique, ça, ça coûte rien, un repas copieux. Moins 3, plus 2. Ah, allez, faisons un repas copieux. J'ai l'impression qu'on utilise les rotions pour faire le repas, mais euh, ça change rien, en fait. À part euh, augmenter euh, le DD. Puis le dissimulation du camp, ça nous fait enlève des XP. Des XP des monstres qui nous attaquent. Quand je regarde notre petite bande, je me demande franchement ce on a pu comment on a pu rester en vie jusque-là. <rire> J'en ai ma claque de tous ces crânes d'œufs qui se la pètent avec leurs livres et leurs prières à la noix. Moi, je cogne d'abord, je pose des questions ensuite. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on a survécu jusqu'ici. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent réglé les problèmes en massacrant tout le monde. Hein. Même si on n'a pas fait, été euh, particulièrement euh, vilain ou, ou, ou bourrin en soi. Mais euh, on a tué toutes les mythes, tous les kobolds, on a tué le loup qui voulait trahir les autres, on, on a fait des massacres au sycomore par exemple. Euh... Ouais. <rire> Alors, on a réussi la, la recette. Hop. Désolé, j'ai pas vu que c'était passé. Voilà, on est tous soignés. On va faire un petit soin de notre prêtre. On... Ok, comme ça c'est pas mal. Bah, on peut encore euh, cramer le dernier. Et on s'en va. Voilà, une fois qu'on aura viré euh, tous les effets maléfiques, je crois qu'on va pouvoir s'attaquer à la forteresse. Ok, euh, c'est encore la brume. Là, on va taguer l'arrière. Ah bah non. Ah, rencontre encore. Oh, non, c'est la brume, ok. Ah, on peut même pas passer par derrière la forteresse, vous voyez. Euh, donc oui, je crois qu'il n'y a plus de passage. Là, on peut pas passer. Là, on peut pas passer. Là, il n'y a plus rien. Là-bas... Bah, ça passe dans la brume aussi. Ok, on a, je crois, tagué toute la map. Euh, on a fait tous les événements en plus. Hein. Je crois pas qu'on ait laissé un truc. Il y avait une colline. Ah ouais, non, on l'a fait la colline en roi. Euh, et, ben, et ben, on rentre au comptoir. Et on va se reposer une, fois, une dernière fois. Et ensuite, on attaque le fameux euh, château de, du cerf. Là. Petit combat, ça tombe bien parce qu'on avait on avait dormi alors. Nice. C'était dommage d'avoir dormi et de ne pas avoir profité de nos trucs. Par contre, c'est une belle embuscade de kobold. Alors, le voleur. Non, on est directement dans l'embuscade. Hein. Euh, on va quand même euh, viser l'alchimiste. Là, on va se donner du toucher parce qu'on est tous défoncés. Euh... Valérie, on va aller sur l'alchimiste. Amiri. On va tirer sur l'alchimiste. Jetal. Hop, on va se buffer. Parce qu'une seconde, on a le temps. Et Roronga. Hein. On pourrait faire un flou sur la copine. On pourrait simplement euh, allumer un truc. Sur l'alchimiste, par exemple. 
Ok, on a la faveur divine. Alors c'est dommage d'avoir engagé l'alchimiste avant de tirer dessus avec tous les copains. Mais en même temps, à chaque fois qu'il va faire un truc, il va se prendre un coup d'épée. Ce qui est quand même pas mal. Ah, elle se prend des dégâts, on va la soigner. Là-bas, ouais, il va nous faire le, la panse enflammée ou je sais pas quoi. Ouais, il faut qu'on l'allume le plus vite possible. Les kobolds, on les gérera ensuite. Oh, D'ailleurs, ceux qui n'ont pas un bon toucher, on peut les envoyer là-bas. Par contre, l'archer, il quitte, on va continuer. Rorongar, il fait les projectiles. Chetal. Chaman de feu, kobold. On va essayer de les bêter. Boom. 7 de creeper sans. Là-bas, ça fond. L'alchimiste commence à lancer des trucs. Euh, Est-ce qu'on a une bombinette Ouais, on va pouvoir lancer une petite acide là-bas. Euh, je vais tester la zone, comme ils mettent. Vous voyez, ils disent qu'on peut faire ça. Ah bah. Contrôle, ils disent Non. Ah bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ok, on a eu le, le premier. On va aller sur le second. Voilà, et on va le prendre en tenaille. Boum. Vous voyez, le fait qu'il se soit retourné déjà étal, j'ai pas hésité à aller prendre la tenaille en me disant si je prends une attaque d'opportunité. Euh, enfin, je vais pas prendre d'attaque d'opportunité, mais en vrai, il aurait pu nous mettre l'attaque d'opportunité. Hein. Euh, même s'il était de dos. Euh, parce qu'on passe à côté. Même si vous êtes en combat contre quelqu'un, euh, si quelqu'un passe à côté de vous, euh, vous avez une attaque d'opportunité, par exemple. Mais bon, dans le jeu, euh, c'est un peu bizarre. Quand il a l'air de focus quelqu'un d'autre, des fois on se demande. Hein. Okay. Bon, alors moi, ce que j'ai hâte, c'est que nos guerriers aient leur deuxième attaque. Hein. Alors je sais pas à quel niveau c'est, là, dans ces règles-là. Mais normalement, dans les règles ADD, euh, c'est au niveau 4 ou 5 hein, que tu as ta deuxième attaque. Euh, barbare l'a peut-être même plus vite que guerrier. Non, je dis, dis peut-être des bêtises. Ils doivent l'avoir aussi vite. Guerrier, c'est vraiment la classe, euh, entre guillemets, parfaite hein, pour, le, pour le combat. Alors, bon, on a tout le monde de fatigué. Normalement, on peut quand même porter notre matos, non Eh ben, on va regarder ce qu'on a en trop. Parce que là, euh, j'aimerais bien ne pas avoir à dormir. Alors... On est à combien 1249, ouais. On a juste à virer les armures en trop, là. Euh, L'armure de peau rapporte rien. Ce jeu, hein, ça. Alors, 1164. Oh, la veste du bombardier, elle va nous rapporter 1000 pièces d'or. Rien que, rien que de la vente, ça va me faire plaisir. <rire> Alors, 134, voilà. Hop. Bon, après, si on a un spécialiste alchimiste qui nous rejoint, ce serait embêtant de ne pas avoir la veste. On sait jamais, hein. Par contre, là, la prochaine rencontre, on sera ultra encombré. Donc l'idéal serait qu'il n'y ait pas de rencontre sur ce chemin-là. Allez, c'est croiser les doigts. <rire> Quand je dis ça, on peut essayer de s'infiltrer, mais avec les malus. Euh... Et en plus, euh, s'infiltrer, ça va donner probablement des XP aux voleurs, ou des XP euh, au groupe, mais on n'aura pas les loot et tout ça. Et les XP de kill. Ok, alors pause, on n'est pas en mode combat, donc Ikit peut facilement passer en furtif, hop. Euh, ouais, en furtif, il a aussi le plus 2 de toucher, hein, parce que les gens le voient pas. Ça, on, on, je le compte jamais dans mes, dans mes calculs, mais en vrai, euh, il a un toucher euh, de fou furieux. Hein. Là, actuellement, vu qu'il est caché, il a plus 12 au toucher. Euh, plus 12, mais contre une CA qui ne prend pas en compte la dextérité. Donc la CA surpris. Vous voyez, c'est un double effet qui se coule. Donc là, il y a bandit, prêtre, bandit, bandit. Ok, donc on backstab le prêtre, bien sûr. Euh, Jetal. Cri là-bas. Valérie. On engage le combattant s'il y en a un. Euh, les deux-là ont des boucliers. Lui, euh, c'est un orc. On va engager celui qui fait le plus mal. Euh, et les arbalétriers, ben, on, va, on va allumer les, les deux autres. 
Regonga. Ah, on peut projectile le prêtre, ça suffira pas tout seul. Hein. Boum. Alors, il a réussi son jet de vigueur sur le creeper sang, il a quand même pris un. Il se prend ses deux coups. Il faut qu'il fasse des jets de concentration maintenant à chaque fois qu'il lance un truc. Hein. Et il quitte à foirer le, le backstab, magnifique. Il lui reste 3 points de vie au prêtre, on va, on va focus. Oublie esquive de Gétal. C'est bon, le prêtre est tombé. Alors là, on focus l'orc. C'est fait. Et ben, maintenant ils vont tanker. Alors, est-ce qu'ils m'ont pris en étau Ouais, ils sont à 2 sur Gétal. Um, Harim, on va lui mettre un bouclier de la foi, histoire qu'elle prenne pas trop. Et on va focus le second avec Valérie. Hop, je me décale. Ah mais ils sont 3 1, 2, non 2 Voilà, 1 un un contre 1 Donc pas vraiment besoin du bouclier ah, Plutôt le, le, le lance harcelé euh, Là on va cramer le dernier missile De toute façon on va se reposer ensuite hein. Allez là, là, 9 de dégâts sur le, sur le brisos Joli J'allais dire, joli, il hein, y en a un qui nous envoie un éclair. Ah mais il y a des gens dans notre dos quand même. Hein. <rire> ok, Rorongar ils font. On va faire flou. Il quitte, on va se retourner. J'avais même pas vu qu'on se faisait attaquer de tôt. Oh le noob. Le noob, passe à l'épée. Charge-moi ces... Ces vilains. <rire> Boum, 10. Tu es net, par Ikit. Non, non, mais tire sur l'autre. <rire> Harim, Rogongar. Euh, bah, Rogongar n'aura même pas le temps. Donc on va pas le faire. Euh... Rogongar s'est fait tuer, bien sûr. Mais bon, ça va. À l'arc, c'est difficile de le mettre à, à moins sa constite. Hein. Ok. Bon, ça a craqué. Euh, C'était une belle embuscade, ça. Hein. C'était une belle embuscade. Alors, hop, c'est Jésus. Il faut dire qu'on est super, ma... super épuisé. Hein. Moins 600 force et en dextérité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut cramer de plus On peut virer le coup au but. Soigner encore. Voilà. On a tout ramassé. Euh, là par contre on est obligé de se reposer. De nouveau. à cause de, de cette année. Cette, cette année rencontre. Puis il fait trop mauvais pour continuer. Euh, gestion, utiliser les rations, ok. Votre épée est vraiment impressionnante. Je ne pensais pas qu'on pouvait manier une lame aussi gigantesque. Ouais, je l'ai récupéré sur un géant du froid, c'est un trophée. Je l'ai massacré tellement de géants avec que maintenant ils font dans leur froid car en entendant mon nom. Alors je suis d'accord qu'un barbare euh, bien monté peut faire des, des duels euh, assez sympas, hein. mais ça reste quand même compliqué tant que tant qu'elle a pas euh, un enchaînement de dégâts euh, atroces. Je pense que plus on va augmenter, plus elle aura une base de points de vie solide, euh, moins on galérera avec Amiri. Mais bon, ça n'aura jamais la résilience d'un guerrier euh, armuré euh, tant que euh, spécialiste du pavois. Euh, sachant que la spécialiste du pavois, les malus qu'elle a au toucher vont disparaître. Ceux d'Amiri ne vont pas disparaître. Mais euh, ils vont être compensés, les malus qu'elle a avec l'épée gigantesque, par le berserk et les améliorations de berserk. Hop. Alors, petite rencontre ou pas Non. Ok, donc là on est good. Et plus rien derrière, rien devant. Voilà, là on arrive au comptoir tranquillement dans les 12 heures qui arrivent. On va devoir quand même dormir, hein, malgré qu'on sera probablement pas encore fatigué. 
Donc une petite rencontre sur la route, là, ne serait pas choquante. Voilà, une petite dernière rencontre, ça serait vraiment cool pour les XP. Un bon gros pack, vu que j'ai tous mes sorts. Ouais, non, tu parles. Ah euh, oui, on entre. Vous voyez, c'est là où on aurait dû se garder un, un troll tueur d'hommes. Ou... On aurait dû se garder un monstre à tuer pour plus tard. Hop. Ça, on aurait pu euh, le boiter euh, quand on avait un peu de temps libre comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un vient m'agresser Non, personne. D'habitude, il vient de m'agresser pour me dire, tiens, t'as une quête. Alors, montre-moi tes marchandises. On va vendre tout l'excédent. Donc prix, ordre, croissant, non, décroissant. Hop. Donc l'armure matelassée, je crois pas qu'on l'utilisera jamais, même avec un mage. Parce que l'armure du mage est vachement mieux et qu'on a un million de potions d'armure du mage. On pourrait vendre hein, d'ailleurs. Hum, C'est pas des boucliers, plus un, non. Euh, non, il n'y a rien de magique à part l'armure matelassée. Alors, l'armure de cuir cloutée, l'armure de plus un, on la jette aussi. Parce que celle-là, c'est une armure de cuir plus un. Plus 2 pour attaquer avec les bombes ou les armes similaires. S'ils avaient dit plus 2 sur les armes de jet, tout de suite je l'aurais utilisé. Parce que ça aurait donné plus 2 à l'arbalète et tout ça. Euh, après sur les armes de lancer, ça aurait été sympa aussi. Parce qu'on se serait dit, tiens, bah les bombes et les autres. Mais euh, voilà, c'est pas très clair et armes similaires. Ça a l'air d'être que les bombes ou les trucs d'alchimie quoi. Ou les bombes acides. Euh, hmm. Alors pour les armes, on va faire pareil. Prix euh, décroissant. Voilà, alors l'épée courte de foudre, évidemment, on la garde. Le cucri, euh, elle vaut 2075. Le cucri affûté, il est complètement fumé, on le garde. Euh, le cucri plus 1. Bah, simplement parce qu'on pourrait faire de l'ambidextrie cucri si on se spécialise. Et encore, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire ça. L'épée courte de mètre, par contre, ça sert à rien de la garder. Le bâton, c'est nul. La faux plus 1. C'est juste pour faire joli sur, euh, sur Gétal. Ah, on va la garder pour dire. Allez. Ah, mais c'est vraiment de la bouse. Hein. Son épée longue plus 1 est 100 fois mieux. Hein. Euh, et euh, après, on a des arcs euh, et des cochonneries. Euh, ouais, ok, on va le reste. Voilà. 1300 pièces. Euh, et euh, le cucri fonctionne pour Oronga. Alors. Hop, je m'installe un peu mieux que ça. Je me suis installé à l'arrache. Euh, pourquoi je vois pas mes gars mm -hmm. Ok, j'ai ça. Ah, il faut que j'aille dans l'inventaire peut-être. Voilà. Ok, donc euh, oui, pour Eurongar, c'est parfait, le Kukri. Parce que 1, c'est une arme de guerre qu'il sait manier. Et 2, la plage de dégâts est de 15 à 20. La plage de critique. Donc en fait, ça nous permettra de faire des critiques de sort, simplement. Par contre... Euh, il faut pas comparer ce qui est pas comparable. Hein. Point de vue dégâts purs, l'arme à deux mains euh, fait deux fois plus de dégâts. Euh, on est à... Bon, pas deux fois plus parce qu'il y a le bonus aux dégâts. Mais on fait du euh, 10-20 contre du 7-10. Ouais, on peut dire deux fois plus, hein, clairement. Euh, 7-10, 10-20. Donc il fait deux fois plus de dégâts là. Donc c'est un peu comme si on utilisait cette arme et qu'on critait. Mais vous voyez, c'est... Euh, Bizarre, bizarre. Il a les deux compétences et j'ai l'impression que le niveau 1, en fait, finalement, ne sert qu'au niveau 1. Et que tout le reste du temps, vous ferez des combats magiques euh, comme je l'ai fait avec l'épée à deux mains. Là. Je pense qu'il faut, il faut faire des tests. Peut-être qu'il y a des choses qui, euh, qui couleront de source et que je tique pas, là. Mais en attendant, euh, le Kukri est quand même une arme à une main qui lui permet d'utiliser les deux compétences avec une plage de critique énorme. Donc je pense que c'est l'arme de, de Roronga. Par contre, les autres armes, bah, du coup, on va les vendre. À part l'épée courte de foudre, qui va devenir la nouvelle arme de Hikit pour le backstab. Donc son arme d'attaque en finesse, ça va être ça. Euh, D'ailleurs, elle, elle n'a pas une arme d'attaque en finesse Bah non, elle est que niveau 2, évidemment. Le groupe à l'art magicien, donc c'est pour faire une classe de prestige probablement, qu'elle est montée comme ça. Je pense que si vous montez à 2 en roublard et 2 en mago, vous pouvez prendre une classe de prestige au niveau 5. Directement de dueliste ou un truc comme ça. Euh, ou de combattant magicien là. Euh, ou alors mage pur et puis vous oubliez euh, qu'elle a perdu un level bêtement. Pff, pourquoi pas. 
<rire> de voleur. Ou alors voleur pur et vous oubliez qu'elle a... Bah non, avec le magicien, euh, le bonus de magicien, elle aura même des bonus de dextérité. Donc finalement, voleur pur, ça pourrait être intéressant pour elle. Mage pur, bah t'as toujours un niveau de moins, quoi. Qu'un autre mage que tu prendrais euh, full level. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, on l'utilise pas, donc c'est pas trop grave pour nous, mais... Euh, juste pour vous. Alors, la faux, on va pas l'utiliser avec Jaital, même si c'est une arme de classe. Euh, on s'en fiche. Le Kukri et euh, l'autre... Bah, pas besoin non plus. Alors, euh, je me demandais si l'ambidextrie magique profiterait de la compétence ambidextrie avec Roranga. Mais euh, j'ai pas l'impression. Hein. Le cimetière, un des 6 plus un de dégâts, euh, n'a rien, de, rien de mieux qu'une épée longue. Une épée longue, un des 8 plus 1. Une main, 19-20. Euh, donc le cimetière, c'est de la bouse. On va tout vendre. Ok, on dort. On vend l'équipement en rap qu'on a. Pas besoin de les garder même pour des euh, personnages annexes. On aura mieux plus tard. Ou on a déjà mieux euh, <coughs> en réserve. Euh, il faut qu'on achète des provisions. Parce que là on va faire un gros morceau. Hein. On va faire le, le, le seigneur serre. Hein. Donc hop les marchandises. On vend, on vend, on vend. Euh, C'est le bon cucri hein. T4 plus 1. En fait, c'est une bonne dague, mais... Euh... Mais ouais, ouais, c'est nul quand même. Euh, hop. Armure. On vend l'armure plus 1. Qui donne plus 2 sur les jets d'attaque avec les bombes. Euh, on vend les anneaux et les cochonneries. Je fais pas vendre tout avec l'autre truc. Hein. Ça, c'est quoi Baguette de bouclier. Ah. Euh, bouclier, c'est tout cheaté. Hein. <rire> plus 4 de CA en déviation. Tu mets ça sur, sur n'importe qui. Euh, il est blindé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a que Jaital dans notre groupe qui peut l'utiliser, donc c'est vraiment bien pour le tank. Donc oui, oui, ça sur Jaital, obligatoire. Euh, on va vendre ça, hop. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre On commence à en avoir un paquet des vieilles pièces du Rust. On va compter le nombre de, de, de feuilles qu'on a. Je crois que c'est 10 qu'il nous en faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Et on a fait tout le tour. Hein. Je crois que j'ai dû en rater. La 4. Il y a les pièces cyclopéennes. Alors la cyclopéenne, on l'a trouvée ailleurs. On l'a trouvée euh, dans, le, dans le vieux temple où il y avait Tartusio. Hein. Euh, les machins brûlés, on en a 6. Ouais, pas mal. Bon, espérons qu'on arrive à faire quelque chose avec. Allez, on va aller euh, tartouiller le, le grand prêtre. Donc là, on devrait avoir un trajet à faire. Vu qu'on a dormi, on a tout récupéré. Euh, espérons qu'on ait au moins quelques rencontres. J'espère euh, 3 ou 4 rencontres sur le chemin. Alors, euh, je suis peut-être un peu vaillant à vouloir 3 ou 4 rencontres. Mais, euh, parce qu'on va être crevé sur la route. Mais vu qu'on va se reposer en arrivant, ça serait bien de cramer nos sorts au moins. Voilà, et je crois qu'on a de l'avance sur le timer, hein, donc on peut même se permettre d'aller faire d'autres trucs, mais vous voyez, 70 jours, je vois pas où tu peux les passer en fait. Il faut vraiment dormir en permanence pour, pour passer 70 jours. Euh, je vais pas les faire un par un, sinon on va perdre un temps fou. Euh, Est-ce qu'on avait autre chose à farfouiller que j'avais raté Alors, temple de l'élan Non, ça avait l'air bon. Quand de la ligue technique, euh, je l'ai refouillé. Tanière de gouttière Non. Vieille messa, ça me dit rien. Connufle, pont des orties. Pont des orties, on n'y est jamais allé ah, c'est là où il y a le mort vivant. Et euh, on est passé de level Ou pas On est passé de level depuis qu'on y allait On va y passer. Parce qu'on avait le coffre à crocheter. Donc si on est passé de level, je peux le retenter. Sinon, il faudra attendre qu'on passe de level. Et en combat, ok. Euh, je crois qu'on était level 5 quand j'y suis allé. Donc on doit toujours être level 5. Alors, grand élémentaire d'air. Alors, on a vu que les élémentaires d'air, ça pouvait être pénible, hein. Euh, parce que ça tourne et puis c'est dur à toucher. Ok, on va y aller comme ça. J'ai étal contact aussi pour la tenaille. Bien que c'est possible qu'il soit pas prenable en tenaille, mais par contre, on va faire un coup au but. Euh, il quitte. Déjà en combat, on va lancer une bombinette. Pour le gonga. Alors c'est de l'acide. On va voir si ça prend des trucs ce, ce, ce machin là. Euh, et on va mettre un toucher bien sûr 
à tout le monde. Et ici, euh, elle est à l'épée. Euh, ça doit pas faire beaucoup de dégâts. Par contre, ça fait une AOE. Euh, elles vont pas la prendre à cause de la CA, mais Amiri la prendrait. Mais euh, ça devrait pas lui faire grand chose. Ouais, on va bourrer. On va le même charger pour euh, lui mettre plein de dégâts. Boum. Attaque d'opportunité. Hein ah bon <rire> Ok. Gétal qui a fini son coup au but. Allez, c'est parti. La charge qui est lancée. Ok. Alors, les trois boulets là. Reculer. <rire> Alors, toucher à moins 4, je crois pas qu'on y arrivera. Par contre, on va regarder ça c'est un petit peu. Alors, capacité tourbillon. Certaines créatures peuvent prendre la forme d'un tourbillon et conserver cette apparence pendant un nombre de rounds égal à la moitié de leur nombre de dés de vie. Une créature qui a adopté cette forme ne peut plus effectuer ses attaques normales et cesse de contrôler l'espace qui l'entoure. Les créatures emportées par le tourbillon subissent un malus de moins 4 à la dextérité, moins des objets d'attaque et subissent un jet de déconcentration. Euh, les créatures concernées doivent réussir un jet de réflexe chaque tour. En cas d'échec, elles subissent des dégâts comme si elles avaient été touchées par une attaque. Alors, des dégâts comme si elles avaient été touchées euh, par un combat, c'est ça euh, Ok. Ouais, donc euh, c'est des jets de réflexe tous les tours. Tant qu'on réussit le jet de réflexe, on prend rien en gros. Euh, donc évidemment... Euh... Pourquoi c'est Amiri qui n'a pas réussi son jeu de réflexe On ne saura jamais. Alors que c'est elle qui a le meilleur. Euh, Rogonga, on peut faire un projectile magique sur ce truc. Le toucher automatique n'est pas dégueu. Mais on a, on a quand même la fiole d'acide. On, on va les virer ces fioles d'acide. On n'en a plus besoin. Franchement, on n'utilisera que les grégeois maintenant. Gétal, ça ne fait pas d'attaque d'opportunité. D'après ce qu'on en lit, il ne fait plus d'attaque. Et il ne contrôle plus sa zone, il met. Hein. Donc on peut lancer les bombinettes, normalement. Il ne devrait pas nous attaquer gratuitement parce qu'on le fait au corps à corps. Hein. Alors on va tester. Qu'est-ce que tu fais Qu Que fais-tu Lui, il s'avance pour se lancer sa bombe, c'est ça Non, il attaque. Ah oui, il a le cri, pardon. Sors de là. <rire> Sors de là, bonhomme. Voilà, donc là, ils ont pris. Lui, il est en train de fondre. Mais nos gars aussi sont en train de fondre. Non, ça va. Ça va. Euh, ça s'immobilise Non, c'est un élémentaire. Calme-toi, Ike. Euh, on peut faire un coup à but avec Arrive. Bon, après, euh, il suffit de regarder euh, qui il cible. Et puis de séparer les gens. Hein. Après, euh, je, je pense que si on s'écarte... Il reste sur place ou pas Non, il poursuit. Euh... Voilà, mais ça nous donne des attaques d'opportunité alors que lui, il n'en a plus. Vous voyez comme c'est cool Bon, il reste sur Jaetal. Il suffit de, de remettre elle, d'écarter Jaetal et ça nous donne deux attaques d'opportunité. <rire> mais c'est la classe. Ah non, il veut pas. Alors, précision magique. Pourquoi il fait des précisions magiques sur ses tirs d'arbalète Calme-toi. Surtout que ça marche pas, hein, je crois pas. Harim, il a fait son tir, ok. Euh... Ouais, faut quand même le tuer parce qu'il est okay. Ah, mais on continue à prendre. Hein. <rire> Et je regarde ça comme de, comme de rien. Là. La moitié de son niveau en nombre de tours, euh, j'ai l'impression que c'est vachement plus long, non Alors c'est marrant parce que j'ai jamais mis la blessure euh, dans le truc. 6. Ouais, bah je sais pas à quoi sert le truc de canalisation. Hein. Ça a pas l'air de fonctionner euh, plus que ça. Euh... En fait, il faudrait peut-être le mettre sur le nain. Et utiliser blessure sur euh, le mort vivant Ouais, c'est bizarre. Ok. Hop. Tout le monde est ok. Ouais, la barbare a un peu de points de vie manquant, mais ça devrait aller. Euh, ça a donné des XP au moins cette saleté là. Euh, 270 XP divisé par 6. <coughs> 
Pas tant que ça. Donc en fait, on aurait pu envoyer le voleur au corps à corps. Hein. J'ai de réflexe, jamais il les ratait. Hein. Des D10 euh, ou je sais pas quoi là. 10 plus la moitié du niveau ou un truc comme ça. Mort de rire, <rire> le voleur. Alors, euh, on va rentrer. Alors peut-être que peut-être que j'ai déjà fait euh, le crochetage. Hein. Je vais juste y aller avec qui est rapide. Euh, Quoique aussi on a raté un jet de perception. Euh, et j'ai jamais vu. Ah oh, et de ce côté du pont, il n'y avait rien. Ouais, ça peut-être que dans la partie royaume on pourra réparer ce pont. Alors on aurait pu faire le hibou aussi hein. Euh, de toute façon on va dormir avant de rentrer sur le sur le truc donc ouais on va faire le hibou. Alors, il était là le machin. Verrouillé, il quitte n'a pas réussi. OK. Oui oui, donc c'est niveau 6. Level 6, d'accord. Ok, bon, bah go, direct là-bas. Après je me demande s'il euh, y a des jets de perception pour voir des zones comme la colline aura si on passe à côté et qu'on peut ne pas la voir parce que bah, parce qu'on rate le jet par exemple. Ok, pas d'autres rencontres, alors ça c'est un peu triste, par contre tout le monde est fatigué. Donc euh, là on va se reposer dehors. Euh, on va chasser, histoire de ne pas cramer les, les ressources, même si ça prend un peu de temps de chasser. Euh, et on va se faire un truc Alors l'idéal aurait été les ailes ou la cuisse Je crois qu'on va faire le haggis Pour que le, le nain soit content Puis c'est tout Ok réussi On a eu 3 heures de plus Pour chasser Très bien euh, on aurait pu acheter des ressources avant de partir hein, quand même. Alors, petite rencontre Non. Et eh ben on est bon. Allez, c'est parti pour le fort. Euh, c'est parti pour le fort Ouais, on va commencer un peu le fort. Euh, et j'espère que ça va pas nous emmener sur un truc trop long euh, avec des animes et tout. Alors, Rorongar évalue le fort du Seigneur Serre au loin. Secouant la tête, il cherche ensuite votre regard, un sourire narquois aux lèvres. Voilà, nous y sommes, une poignée de lunatiques sur le point de lancer l'assaut d'une forteresse remplie de bandits armés jusqu'aux dents. C'est même une crapule qui, étire, qui tiennent toute la région sous leurs bottes. Sincèrement, je ne prierai pas, ne parierai pas une pièce sur nos chances. Il faut être complètement fou pour se lancer dans une telle entreprise. Donc, vous pouvez compter sur moi. <rire> enfin, si on s'en sort vivant, je vous embrasse jusqu'à plus soif. Hmm. M'embrasser jusqu'à plus soif, je pourrais bien vous prendre au mot. <rire> eh bien, ça me donne une bonne raison de plus de vouloir survivre au massacre qui s'annonce. Allez, on a du pain sur la planche. Ok, allez. Euh, on arrive sur une nouvelle map. On va faire le hibou. Sur Gétal. On va lui faire... Euh, on va remettre ça. Parce que ça, c'est, euh, c'était nul au tout début, mais ça va devenir bien petit à petit. Euh... 4, 6 sort, ok. Um, Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui, la baguette. Hop. La baguette de détection des pièges. Oh, ils ont rien à faire. Le nain, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Spécial, hein. Voilà, sagesse du hibou, donc elle, a, elle doit être toute buffée en perception, hein, maintenant. Alors, perception. Censure développée. Regard sévère, plus de morale. Compétences de classe, sagesse. Euh, regard sévère, euh, moral, je pense que c'est euh, euh, le hibou. Alors, on est au bord de la map. Est-ce que la map est grande Ouh, la map a l'air balèze. 
Ok. Donc voilà. Là, il fallait s'attendre à, à un gros pavé. On y est. Ok. Est-ce qu'on devrait aller voir de l'autre côté On va essayer de pas trop s'avancer tout droit sur la route. Et euh, visiter un peu les alentours, vu que la zone a l'air quand même sacrément longue. Euh, le voleur. Il peut nous montrer où il y a les mo prochains monstres. Hop. Zombie. Oh. Ok. Euh, on pourrait envoyer Arim tout seul. Bon, après, c'est des zombies. Euh, franchement, la classe le, le toucher d'un zombie et la classe d'armure d'un zombie, ça doit être vraiment de la bousade à aider. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Pst, attaque furtive, lui. Les trois de derrière. On va se choper un zombie en solo. Regongar, ok. Euh, et puis on va envoyer les deux tanks un peu devant. Voilà, on va pas là. Ouf. Ouf. Le problème, c'est qu'on vient d'engager celui qu'on vise. On touchera jamais. Ah si. Ok, on va envoyer Jaital s'occuper de ceux de droite. Faut qu'on regarde l'attaque d'un zombie. Voilà, il a fait échec. Euh, zombie attaque Valérie. Modificateur 6. Donc contre du 30 d'armure, faut qu'il fasse du 24. Euh, et là, contre du 25 d'armure, faut qu'il fasse du 19. Donc Jaital pris en tenaille, ça fait plus 2. Euh, pourrait se faire toucher. Euh, mais on s'en fiche. Au pire, même si elle se fait toucher, euh, on lui mettra la régénération du, du Templar. On en a une en rab. Voilà. Puis elle va les tuer à une allure pas possible, hein, parce que... À chaque fois qu'elle tape, elle touche. Euh, Mondoir, là, c'est à des zombies lui il a que 4, ok ça dépend du zombie en plus euh, Attaque du zombie épée longue 12 de CA On a un modificateur de 7 Donc sur du 5 ou plus avec un dévin on touche le zombie hein. Donc même avec le moins 4 au tir euh, On fait un carton sur les zombies Par contre ils réduisent les dégâts De pas mal j'ai l'impression euh, Dégâts 0 1 D8 Ouais ils doivent au minimum avoir 2 De réduction Sympa Hop. Ah, pas de loot par contre. Ouais, donc c'est vraiment useless. Euh, si, les XP, 54 XP le zombie. Euh, c'est rentable, tellement c'est <rire> nul. Ouais, on ira voir. Ça a l'air d'être des ruines qui sont là. Alors pourquoi il y a des zombies ben, On voit bien une ascendance né nécromantique hein, sur euh, le méchant euh, de l'histoire. On va tirer sur celui de derrière. Et puis avec le reste de l'équipe, on va aller bourrer lui. Jétal va s'occuper de lui. Voilà. L'attaque voilà, sournoise est passée. Continue à tirer sur ceux qui sont pas au contact. Oh, level up d'Amiri. Bon, avec deux tanks, c'est sympa, hein, parce que ça stoppe vraiment toute la horde. Faudrait qu'on focus peut-être celle qui... qui est le moins tanky. Attaque d'opportunité. <rire> elle en a eu aussi. Oh, elle s'est pris deux taquets par contre. Je regarde s'il n'y a pas... Seigneur zombie. 16 de classe d'armure. Il y a un seigneur zombie dans le tas. Ah, il est là. Ok, on le voit en plus, il a un bouclier. Euh, mais c'est pas le seigneur zombie qui a touché Jaital. Hein. Euh, zombie attaque. Jaital, 20 naturel. Zombie attaque Jaital, 19. Et ça fait pile 25 la classe d'armure. Donc en fait, 19 et 20, ils ont fait, les deux. Mais vous voyez, ça se joue à rien pour que euh, ils puissent pas la toucher quasiment. Bon là, pour le coup, deux attaques d'un coup, c'est surprenant. On va pas utiliser ça, hein. Non, non, on va la laisser. Ils vont pas retoucher en faisant 20 à chaque fois, hein. c'est pas possible. Seigneur zombie est mort, les autres viennent de se faire exploser en un tour. Euh, cimetière de maître, hein, quand même, et culot, ok. Alors, on a trois level up. Bon, je crois qu'on va se faire les level up et on va stopper là. Parce que euh, je sais pas du tout où on en est, point de vue timing. Euh, mais euh, les levels, ça peut nous prendre du temps. 
Alors Valérie, euh, normalement le niveau 5 de guerrier ça va développer une des meilleures compétences du jeu. Donc c'est spécialiste du pavois, elle n'a plus de malus de moins 2 au toucher avec son pavois et ça c'est fantastique. Ok, donc si elle a plus le malus de toucher, elle a euh, son toucher de guerrier, ce qui est un des meilleurs touchés du jeu. Donc, on va lui monter l'éloquence. On va continuer. Je continue à croire qu'un jour, elle, a, elle annulera les malus d'athlétisme. Bien que je me dis que... Ah non, mobilité, elle l'annulera jamais. Euh, et puis c'est tout. Hop. Alors ici, on a un don à prendre. Alors il n'y a pas 10 000 trucs à prendre. Un truc que j'aurais dû prendre avant et qui nous aurait sauvé la vie face au rat garou, c'est le combat en aveugle. Pour ne pas donner de bonus aux combattants qui sont invisibles ou furtifs. Et surtout ne pas subir de malus euh, en les attaquant ou en se faisant attaquer par eux. Euh, ne pas subir de malus c'est ne pas utiliser la CA euh, surpris. Par contre les tirs à distance qui sont furtifs, comme par exemple le bombardier, il avait un truc de, de furtivité, euh, ben, euh, ne marche pas à distance. Mais à distance, avec son pavois, elle a le déviation de projectile. Donc combat en aveugle, c'est hyper important. Euh, après, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres trucs qui sont euh, très utiles. Hein, euh, comme mur protecteur, avec euh, un bon groupe. Euh, vigueur, volonté et euh, souplesse du serpent. Qui peuvent être très, très utiles quand vous bougez plus qu'à dans les euh, dans les trucs. Euh, c'est génial. Euh, la vigueur surhumaine, la volonté de faire pour résister à tout. C'est toujours très bien. Et le talent, alors le talent, euh, c'est juste si jamais vous voulez euh, en faire quelque chose, genre éloquence, un, un parleur ou un truc comme ça, mais euh, je crois pas. Hein. Voilà, combat en aveugle, ça, ça va vraiment, vraiment nous aider. Euh, donc plus 7 à distance, plus 7 en mêlée. Ah, spécialiste du pavois qui n'a plus le malus. Ça va être bon ça, hein. ça va être très très bon. Donc là, vous voyez, elle touchait déjà quasiment à tous les coups. Maintenant... Euh, Maintenant, il n'y a plus rien qui l'arrête. Combien de points de vie 69 points de vie. La barbare passe de level. Euh, on va continuer en barbare. Euh, fidèle défenseur, il lui manque quoi Bonus d'attaque de 7. Elle a que plus... Euh... Eh ben, elle a 7 maintenant. Maintenant qu'elle est passée de niveau l'autre. Donc au prochain tour, au prochain level, on pourra la faire fidèle défenseur si on veut Valérie. Euh, là, en attendant, euh, on continue barbare. Niveau 5. Et on n'aura jamais de plus classe de prestige avec elle, hein, je crois pas. Mobilité, théurge, tout ça, ça demande de la magie. Fidèle défenseur, ça demande de rien. Mais il faut esquive. Esquive, ça me fait chier de le donner à, à, à quelqu'un. En fait, augmenter la CA d'un barbare, je trouve ça complètement absurde. Par contre, plus possible de la prendre en tenaille. Donc, plus de backstab. Euh, au corps à corps. Contre elle. Enfin, plus d'attaque d'opportunité sur la tenaille, quoi. Et ça, ça, ça peut la sauver un peu. Parce que vu qu'elle se fait toucher tout le temps, si en plus le gars fait des attaques sournoises parce qu'elle est prise en tenaille, bah, c'est l'horreur. Là, ce ne sera plus le cas. On va monter l'athlétisme. Parce qu'au moins, ça fait un vrai score. Quoique l'autre sert au combat. Hein. Ouais, on s'en fiche. On veut monter la connaissance de la nature parce que c'est sa spé. La perception parce que c'est toujours utile. Ouais, athlétisme. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle ait plus que Rorongar pour ne pas se taper la honte. Mais bon, euh, la mobilité sert plus aussi. Ouais. Admettons. Hop. 65 points de vie, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut sur la guerrière Eh ben, c'est simple, on veut pas de trucs pour la défense, on veut qu'elle soit plus forte, simplement. Et le problème, c'est que la force de la barbare, là, est déjà balèze avec son arme à deux mains, euh, s'appelle la tarte. Le problème, c'est qu'elle touche pas. Donc, on va lui prendre un truc pour qu'elle touche mieux. Euh, un, un truc pour qu'elle touche mieux. On pourrait lui prendre euh, science de l'armure ou je sais pas quoi, là. Hein. Euh... C'est quoi ça Non, c'est nul. Euh, on pourrait lui prendre euh, armure lourde, par exemple. Mais pareil, ça n'aidera pas à en faire... Euh... Ah, Quoique, si jamais on lui met un arnois, euh, elle aura quand même une bonne CA. Enfin, en gros, ça va lui faire quoi euh, Éviter un coup sur quatre Alors qu'elle est basée sur les points de vie Non, je crois vraiment qu'il ne faut pas s'occuper de ça. On va prendre euh, pouvoir de rage supplémentaire, voilà. Et on va se prendre une posture euh, qui, qui bat tarte. Posture défensive. Alors si vous prenez posture défensive, que vous prenez euh, armure supplémentaire, et que vous prenez, euh, je ne sais pas, une position, euh, pas une position défensive, mais 
euh, un bouclier et que vous passez en berserk, bah vous perdez tout l'avantage, mais vous, avez, vous aurez une bonne classe d'armure. Mais alors pourquoi ne pas jouer un guerrier alors hein, C'est ça ma question. Si vous jouez un berserker, il faut l'étal ou téméraire. Et encore, téméraire, je ne vois absolument pas l'avantage par rapport à l'étal. Plus un objet d'attaque, mais subit un malus de 1 à la CA. Posture létale. Plus un CG d'attaque au corps à corps et d'armes de jet. Plus un par tranche de 4 niveaux. Je ne vois pas l'intérêt de la posture téméraire. Pourquoi baisser sa CA alors qu'il n'y a pas plus d'avantages Tous les 4 niveaux, plus 1, moins 1. Ouais, c'est nul. Alors, un barbare ne peut avoir plus d'un pouvoir de rage de posture actif à la fois. S'il active un pouvoir de rage de posture alors qu'un autre est actif, la posture actuelle cesse immédiatement. Et oui, on prend la posture létale, mais c'est vachement bien. Vachement bien, toucher. Toucher à euh, plus 2, voilà. Plus 2 au toucher euh, flat. Donc plus 9, très bien. J'aime beaucoup. Et elle a toujours pas sa deuxième attaque. Hein. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils les obtiennent. Peut-être au niveau 6. Ouais, peut-être au niveau 6 la deuxième attaque. Alors le prêtre, le prêtre, euh, lui il peut faire n'importe quelle classe de prestige euh, qui requiert euh, de l'érudition, euh, sort profane, euh, non il peut pas être dueliste ni disciple draconien c'est sûr. Euh... Non mais on s'en fout des classes de prestige c'est notre prêtre, le prêtre c'est un curé et puis c'est tout. Euh, voilà, il a besoin de rien lui, il a besoin voilà, d'augmenter son sacré et sa perception. Et puis, euh, et même la perception, euh, pas vraiment utile. Hein. Et euh, juste avoir ses sorts. Alors, pour le curé, euh, qu'est-ce qu'on veut lui mettre Je crois qu'il y a un truc sur les nains. Âme d'acier. Donc les nains ont un bonus de plus 2 contre tout le, la magie. Tout ce qui est magique, ils ont un plus 2. Donc je crois que ce bonus, alors si je ne veux pas te dire de bêtises, hein, mais je crois que ça s'applique à tous les jets de sauvegarde. Donc si jamais par exemple vous prenez une boule de feu, vous devez faire un jet de réflexe pour la diviser par deux les dégâts, bah du coup l'âme d'acier du nain marche pour le réflexe. Si c'est un sort de contrôle qui va demander un jet de volonté, ça va marcher pour la volonté. Donc ça sert à, tout, à tous les jets qui impliquent euh, la magie. Et là, âme d'acier, bah, ça la multiplie par deux, ça fait plus 4. Euh, voilà, le nain, il se pose là. Et évidemment, niveau 1 et 2, on a les sorts niveau 1. Niveau 2 et 3, on a les sorts niveau 2. Niveau 3, euh, 4 et 5, je veux dire. Euh, 3 et 4. Et, et niveau 5 et 6, on a les sorts niveau 3. Et là, on a 3 sorts niveau 3 à déterminer. Ce qui est vraiment, vraiment cool. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans le grimoire du nain et on va baver sur les sorts niveau 3. Alors, 5 catégories de sorts niveau 3 qui, qui sont intéressantes. Les anti-conneries. Euh, Alors, niveau 3, les anti-conneries. Guérison, 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 délivrance de la malédiction, cécité, maladie, tout ça. Les invoques, que ce soit un blast ou les invoques de monstres. Euh, les malédictions, tout ce qui débuffe l'ennemi ou qui, euh, qui te donne, qui débuffe l'ennemi euh, pour te protéger ou qui rend aveugle un ennemi ou qui le maudit et il se passe des trucs bizarres. Euh, mais c'est aléatoire les deux là. Alors les deux là, c'est faut vraiment dans le jeu de rôle, c'est super. Dans le jeu comme ça, euh, hmm, je suis pas sûr. Euh, des soins et des ralentissements de poison. Des, une blessure grave. La prière qui est comme bénédiction et comme imprécation. Vous voyez, bénédiction vous booste, imprécation débuffe l'ennemi. Et ben la prière niveau 3, ça fait les deux en un coup. Ce qui est pas forcément génial, mais c'est 40 pieds centrés sur le lanceur, donc euh, voilà. Quand même pas mal, c'est une belle zone. Et enfin, euh, bah, les protections contre les énergies. Donc il y en a un, c'est un bouclier qui absorbe des dégâts. L'autre, c'est un bouclier qui absorbe des dégâts. Bon, ok, c'est mal dit. Il y en a un, c'est une benne à point de vie qui absorbe jusqu'à disparaître. Et l'autre, c'est un truc qui réduit chaque dégât subi. Mais qui laisse passer un certain montant. Voilà. Euh, la panoplie magique, ça rend magique votre armure et votre bouclier si vous en avez un. Donc là, par exemple, vous voyez, le pavois de, de Valérie n'est pas magique actuellement. Son armure, elle est plus 1, c'est un arnois plus 1. Bah, avec panoplie magique au niveau où on l'a, on ferait 4 niveaux de lanceur. Ça fait plus 2, on rendrait son pavois plus 2, et on transformerait son arnois plus 1 en arnois plus 2. Ce qui fait qu'on lui donnerait directement 3 points de CA à notre tank. 3 points de CA, 1 heure par niveau, donc 5 heures. Avec une petite extension de durée là-dessus que vous glissez en douce, euh, vous pouvez... Euh, tranquillement euh, booster l'armure de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas d'armure comme Rorongar, 
ça marche aussi sur ses vêtements pour faire comme une armure. Euh, enfin voilà, vous pouvez le mettre aussi, alors ça marche pas sur un armure du mage bien sûr, hein, mais sur un, un cuir à la con comme on avait là, une byzantine ou un, un truc matelassé, euh, voilà ça marche, sur sa côte de maille ça marche. Par contre euh, c'est dommage de pas lui mettre un bouclier du coup pour avoir la panoplie, c'est à dire le bonus d'altération bouclier. Ah non, c'est l'armure ou le bouclier touché par le personnage. Bénéficie d'un bonus. Ah, d'ailleurs, comment tu fais alors pour le lancer Tu cliques sur le perso et c'est un des deux au pif ou... Ah, intéressant. Peut-être qu'il te met le choix. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas ce qu'on va faire, même si sur Valérie c'est génial. C'est l'équivalent de, de 3 de CA quand même. Euh, faudrait le lancer deux fois, cela dit, vu que c'est bouclier ou... Ouais, on le lancerait sur le pavois en fait, simplement. Ce qui est plutôt cool. Alors, point de vue des sorts de, de domaine, par contre, on a rage. Donc, tout le monde autour de nous, c'est berserk comme Valérie, comme euh, Amiri. Donc, plus 2 en force, en constite, plus 1 au toucher et tout ça. Moins 2 à la CA, plus 1 au jet de, de, de test de morale et tout ça. Euh, c'est bien, et ça ne les épuise pas. Donc, ils, ils gagnent des boosts physiques. Euh, ça, c'est bien quand on envoie tout le monde à la baston et puis qu'on se dit, allez, YOLO, YOLO, arme de contact. Euh, le problème, c'est que c'est pas ce qu'on fait. On va prendre des spéciales. De la magie, parce que nous, on est plus euh, comme ça. Euh, animation des morts, convocation de monstres. Alors, il n'y a aucune comparaison possible. Hein. La convocation de monstres, ça invoque des conneries. Ça, ça invoque une horde de, de, de trucs qui tapent trop fort. Bon, <rire> voilà. Hein. Euh, et on peut même la doubler, sachant qu'on peut les changer en soins importants, hein, si on a besoin. Donc, animation des morts, on tue tous les vivants avec. Et si jamais il euh, y a des morts vivants, bah, on les transforme en soins et on tue les morts. Voilà. Euh, après, la lumière brûlante est un sort sympa contre les morts vivants. 1 des 6 par niveau, donc 5 des 6 dans la gueule d'un mort vivant, si vous faites lumière brûlante comme ça, cache. Euh, sinon, euh, c'est 1 euh, des 8 par 3 niveaux. Donc euh, là, 5, niveau 5, ça fait quoi euh, Ça fait 3 des 8 dans la gueule d'un humain. Et sinon, 3 des 6 dans la gueule d'une un, créature élémentaire, euh, artificielle. Euh, une, un golem par exemple, vous lui faites que 3 d 6 avec ce sort. Parce que c'est que de la lumière pour lui et il s'en fout. Euh, alors, à la place d'un animation des morts, je mettrais bien un résistance des énergies négatives euh, partagée. L'avantage c'est quoi C'est que là, ça c'est unidirectionnel, ça c'est deux groupes. Mais deux groupes, c'est une réduction de dégâts comme les loups-garous. C'est-à-dire 10 points de dégâts réduits euh, sur un type d'énergie. Vous vous souvenez quand on a combattu la dryade, elle nous balançait des éclairs à chaque tour bah, on aurait fait une résistance aux énergies destructives euh, électriques, bah, ça aurait fait moins 10 à chaque dégât. Elle bah, nous aurait rien fait, quasiment. Ça aurait été une dryade qui balançait des sorts qui font un dégât. Et on aurait rigolé. Vous voyez, donc un sort peut faire une rencontre entière. Hein, parce que l'ennemi, bah, si jamais il te désenchante pas euh, ta résistance, c'est foutu. Et vous voyez, nous on a justement une dissipation de la magie pour éviter que les gens, par exemple, fassent ça et que Rorongar fasse plus de dégâts. À ce moment-là, on dissipe la magie qui les protège. Rorongar fait sa technique avec son épée et son, son arme magique. Et puis, boum, on les déboîte. Donc là, j'hésite à enlever un truc de mort-vivant. Mais je crois que pour le moment, vu qu'on combat des brigands, euh, on devrait pas trop s'embêter avec euh, les trucs un peu bizarres comme guérison de la cécité, délivrance des malédictions. Euh, le seigneur sert, peut-être que c'est un, un sorcier ou il a un chaudron ou je sais pas quoi. Et puis qui va nous mettre des malédictions, mais je n'y crois pas trop. Hein. Euh, après, on peut se réveiller un jour et en avoir une. Et à ce moment-là, on la virera en dormant, simplement. Voilà. Donc là, euh, on a bien envie d'aller dormir quand même pour ça. Bon, on stoppe là. Merci d'avoir suivi et à bientôt.